Em nome do Pai e do Espírito Santo, amém. Queremos dar-lhe a bem-vindos à nossa primeira perseverança e, como sempre, é um gosto estar com vocês. Nós queremos sempre empezar com Maria. Maria é a Madre de Deus, Maria é a Madre da Iglesia e Maria é a Madre de cada um de nós. Además, nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a invitar a María de caminar con nosotros, Santa María del Camino. En este mes de mayo es el mes de María. Y rezamos juntos. Dios te salve María. Llenos de gracias. Y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Madre de Dios. Rega para nosotros pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahorita vamos a rezar nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene, tiene muchos títulos. Y el Espíritu Santo, hermanos, es, se llama el Paráclito. También se llama el don de los dones. También se llama el, el Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. Espíritu Santo también es el santificador. Si queremos ser santos, el secreto es esta unión íntima con el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es nuestro consejero y nuestro consolador. San Pablo nos recuerda con estas palabras. Él dice que no sabemos rezar como conviene. No sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos, Abba. Abba que significa padre o papi. Rezamos le al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y en los corazones tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu, tu amor. Envíe tu Espíritu serán creados. Renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu. Y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como al principio ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe. Rega para nosotros. San José. Rega para nosotros. San Miguel, rega para nosotros. San Gabriel, rega para nosotros. San Rafael, rega para nosotros. Santiago Loyola, rega para nosotros. 
Santa Faustina rega para nós. Todos los ángeles y los santos de Dios reguen para nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es cierto, hermanos, la familia que reyes unida permanece unida. Y para darles todavía más ánimo, y en mi misa, que voy a rezar hoy, como siempre, yo le voy a poner sobre el altar. Yo le voy a poner sobre el, el altar. No hay una oración más grande que la Santa Misa. La Santa Misa es lo más grande que hay. El primero voy a rezar para que en ese tiempo pascual que nosotros podamos estar abiertos a las inspiraciones y a la acción del Espíritu Santo. A veces podríamos rezar, ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Mi segunda intención, me gustaría rezar por sus, por sus familias y por sus hijos. Especialmente los hijos que han decidido de alejarse de la iglesia. Que han escogido un camino falso. Rezar por su conversión y su regreso a Dios. Por eso rezamos, ofrecemos misas y sacrificios por la conversión de los pecadores. Nunca debemos olvidar, hermanos, que un alma... Un alma, tu alma, el alma de tu hijo, vale más que todo el mundo creado. Eso es cierto. Que un alma es tan preciosa que vale la sangre que Cristo había derramado el Viernes Santo en la cruz. Tu alma, mi alma, alma de tu hijo, vale más que todo el universo. Y mi tercera intención, vamos a rezar por la paz del mundo y por la nuestro país y la Corte Suprema Para que podamos descartar la decisión Roe vs. Wade y trata de abolir el aborto del mundo de nuestro país. La madre Teresa de Calcuta había dicho que ¿Cómo vamos a presumir por una paz mundial si estamos usando violencia matando a los seres humanos más inocentes? Es decir, por medio del aborto. El aborto es de matar los seres más inocentes. Hagamos todo lo posible, hermanos, para 
defender la vida humana. Desde la concepción hasta la muerte natural, la vida humana, hermanos, es preciosa. Muy bien. Hoy es el primer sábado del mes de mayo. Es el primer sábado del mes de mayo, el mes de María. El de Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima. Ella. Pidió de hacer los primeros cinco sábados del mes. Primero cinco sábados del mes, ella pidió lo siguiente. Y si nosotros llevamos a cabo esos requisitos, María promete de llevarnos a la salvación. Que pide la Virgen de Fátima, bueno, una confesión, una, una buena confesión en esos días. Según ahí dijo de Rosario Santo Rosario. Rosario es la oración que María le gusta más. Y luego ella pidió de leer y meditar sobre los misterios de Rosario. Tener un buen libro de leer y meditar sobre los misterios o un misterio de Rosario. Luego de gran importancia de ir a la Santa Misa. Ir a la Santa Misa, participar en la Santa Misa, plenamente, conscientemente, activamente. Plenamente, conscientemente, activamente. En la Santa Misa. Pero en la Misa, La Virgen de Fátima pidió de hacer reparaciones por cinco pecados. Cinco pecados contra su corazón inmaculado. ¿Y cuáles son esos pecados? Uno, los pecados contra la Inmaculada Concepción. Vamos a defender y promover y honrar y dar gracias por la Inmaculada Concepción. Todos los que rechazan, dañan, Hablan mal de la Maculada Concepción. Ofrecer la comunión pidiendo perdón. Por esos pecados. La Maculada Concepción, hermanos, es lo siguiente. Que Dios, en su... Infinito amor y su sabiduría ¡Ah! 
Perdão. El quiso salvarnos después del pecado original, después del pecado original de Adán y Eva. Debido al pecado original de Adán y Eva, todos nosotros, hermanos, justo al momento de nuestra concepción, nosotros contraemos el pecado original. Sí. En nuestra concepción, recibimos de Adán Eva el pecado original. Dios decidió de entrar en el mundo por medio de una persona perfecta. Y es María. Por eso, Dios había dado a María un privilegio único. Justo en el momento de su concepción, en el vientre de Santana, Dios intervino. Y la palabra clave es preservación. María fue, María fue preservada. María fue preservada de la mancha del pecado original. María fue preservada de la mancha del pecado original. Entonces nosotros queremos ofrecer nuestra comunión pidiendo perdón por católicos que lo nieguen o cualquier profanación en contra de la, del privilegio de la Macalada Concepción. Y la Macalada Concepción, la Macalada Concepción es la patrona de los Estados Unidos. Es la patrona, la patrona de los Estados Unidos. La patrona misma de, de los Estados Unidos es la Macalada Concepción. Podríamos honrar la Macalada Concepción rezando así. O María concebida sin pecado original, rega para nosotros que recurrimos a vos. O el dicho corto, Ave María Purísima sin pecado concebido. Hermanos, estamos hablando hoy el primer sábado del mes. Tratando de entender y poner en práctica lo que pidió la Virgen de Fátima para poder salvar nuestras almas. <coughs> Segundo pecado es los pecados contra otro dogma mariano. Y ese dogma es el dogma, es el dogma de la virginidad perpetua de María. Y el dogma de la virginidad perpetua de María. El dogma de la virginidad perpetua María. Y eso significa. 
Otro privilegio mariano. María era siempre virgen. María era siempre virgen. <coughs> María era virgen antes del parto de Jesús, durante el parto de Jesús, y después del parto de Jesús, María era virgen. Por eso decimos, la siempre virgen María. Antes del parto, leemos en San Lucas capítulo 1, En la conversación entre la Santísima Virgen María y el Arcángel Gabriel. El Arcángel Gabriel fue mandado de Dios a María en Nazaret. Invitando a María a ser la Madre de Dios. Y decía... Y decía, que ahí iba a tener un hijo llamado Jesús. María entró en el diálogo con Dios mediante el ángel. María hace la pregunta, pero ¿cómo puede ser esto porque yo soy virgen? La Virgen había hecho un voto, una promesa a Dios de ofrecerse en forma total a Dios, negarle nada a Dios, indicando su, su virginidad. Entonces María Escuchando el ángel, dice, ¿cómo puede ser esto porque soy virgen? ¿Cómo voy a ser madre? Soy virgen y quiero mantener mi promesa a Dios. Y el ángel le responde con lo siguiente. Tu prima, Isabel. Quien fue considerada estéril ya está en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios. Y el ángel dijo que el Espíritu Santo le iba a cubrir. El lo que fue concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Y María dijo, sí, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y María concebió por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto se llama la encarnación del Hijo de Dios. La encarnación del Hijo de Dios. Hermanos, estamos hablando de la Virgen de Fátima y de los privilegios. María quiere que hagamos una comunión en reparación por cinco pecados contra su corazón inmaculado. Y... María durante su embarazo llevaba a Jesús pero en el momento del parto igual María mantuvo María mantuvo su virginidad por eso se llama la virginidad perpetua de María. La virginidad perpetua de María. Y 
Entonces, ¿cómo pasó la Virginia a Perpetua María en el momento del parto? Los escritores sobre este tema nos da una, una de las imágenes más bonitas que le voy a compartir. Dando una analogía. Una analogía. Una metáfora para entender este grande, grande privilegio de María. Es lo siguiente. Tú tienes en medio día, tienes tu ventana abierta. Tu ventana es en cristal. Y luego la luz del sol, la luz del sol pasa. Por la ventana. Llenando el cuarto de luz. Pero sin romper la ventana. Igual, en forma paralela, refiere a la virginidad perpetua de María en el momento del parto. Es decir, en el momento del parto, Jesús salió del vientre de María como los rayos de luz pasando por la ventana. Como la ventana no fue quebrantada, María también tampoco no perdió su virginidad al salir Jesús. Porque Jesús se quedó en los brazos de María. Ese sería el segundo momento. Se llama la virginidad en el parto. Tercer momento. Después del parto. Después del parto. Algunos de los discípulos de Jesús o oh, amigos ha dicho tu madre, tu hermano, tu hermana están afuera esperándote. Muchas veces los protestantes y no, no católicos utilizan este pasaje para negar la virginidad de María. Por lo menos la, virgin, la virginidad de María en el momento del parto. La virginidad en el parto. Y además, depende mucho del idioma. Honestamente, yo podría decir, ustedes hacen parte, ustedes hacen parte de la familia. Es la familia de la perseverancia. Eso es cierto. Somos hermanos, hermanas de verdad. Pero somos hermanos en la fe. Así que Jesús tenía otros hermanos. María tenía otros hijos, pero hermanos espirituales. Desde la cruz, cuando Jesús estaba en la cruz, en María Baca la cruz. Jesús dijo a María y San Juan Evangelista. Decía, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. 
En este momento, el discípulo amado tomó a María en su propia casa. En la persona de San Juan Evangelista, somos nosotros. Nosotros somos los hijos espirituales de María. Y orgullosos de serlo. Nosotros somos los hijos espirituales de María. Pero María tenía nada más que un hijo biológico. Un hijo natural y es Jesús. Hermano, esa sería la explicación del dogma de la virginidad perpetua en María. María era virgen antes del parto. Concebió Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. María era virgen en el parto. Como la luz pasa, la luz del sol pasa por la ventana. Así Jesús pasó por María sin que haya perdido su virginidad. Y Jesús tenía otros hermanos, María tiene otros hijos, pero no biológicos, sino espirituales. En la persona, en la persona de San Juan Evangelista. Me gustaría decirle un, uno de los frutos de la devoción a, la, a María y honrando su y Inmaculada Concepción y su virginidad perpetua. Es el don de la pureza, la virtud de la pureza. Oigan este cuento. Una de las conversiones Una de las conversiones más famosas en este país es la conversión de Scott Hahn y su esposa Kimberly. Pero Scott Hahn dijo que cuando él era protestante, El libro a las librerías para comprar libros por su biblioteca para seguir estudiando. Ahorita es profesor a la, a la franciscana. Escribe libros y da conferencias, especialmente sobre la Biblia. Yo digo que él iba a las tiendas, a las librerías para mirar y a veces comprar libros por su biblioteca para seguir estudiando. Pero él decía que por él al entrar en la tienda en la esquina donde había las revistas malas. Sentía una atracción para ir allá, para ir ojeando a las revistas malas. Estamos hablando de hace tal vez 45 años atrás, donde el internet no era tan fuerte. Pero había las revistas. Él iba Miraba, ojeaba, después compraba sus libros. Pero dijo, una vez, siendo católico, alguien le dio un rosario y él rezó, él rezó un rosario. Y era rosario, era rosario 
que había rezado como, como protestante. Y algo pasó. Desde que él había rezado un rosario, al entrar en las tiendas o las librerías con los libros, con las revistas también, él no tenía más atracción, un deseo para ir a la tienda para mirar las revistas malas. Y después de su conversión, dando una plática, dijo que él atribuye esta gracia de la conversión de la, de la pureza, podemos decir, a la Santísima Virgen María. A la Santísima Virgen María y, además, al rezo del Santo Rosario. Al rezo del Santo Rosario. Entonces, hermanos, estamos uh, honrando a María el primer sábado del mes. Estamos comentando sobre los pecados. María quiere que hagamos una comunión de reparación por cinco pecados contra su persona. Tercero sería los pecados contra la maternidad contra la maternidad divina de María. Contra la maternidad divina de María. ¿Qué significa la maternidad divina de María? Bueno, de todos los privilegios, todos los privilegios que Dios había concedido a María. La la maternidad divina de María. María siendo la madre de Dios. De todos los privilegios marianos, María siendo la madre de Dios es el privilegio más grande que María había recibido de Dios. Por eso aquellos que nieguen este privilegio mariano, María quiere que hagamos reparación por este daño o ofensa. Este daño o esta ofensa Este fue el dogma proclamado en el año ma, en el año 431 en el Concilio de Éfeso, gracias a San Cirilio de Alejandría, Germán María Theotokas. Theotokos es griego, significa la portadora de Dios. La portadora o aquella que llevaba a Dios en su vientre. María realmente, hermanos, es la madre de Dios. Y cuando es, y cómo podemos 
honrar María Madre de Dios? Sería la celebración, hermanos, de la Navidad. El primer día enero celebramos la solemnidad de María Madre de Dios, el Día Universal de la Paz. Y el tiempo navideño. Todo este tiempo estamos honrando a Jesús quien nació de María. Y ella siendo la madre de Jesús. Pero al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Cada vez, hermanos, que rezamos el Ave María y cada vez que rezamos el Santo Rosario, estamos honrando a María, Madre de Dios. Al decir, Santa María, Madre de Dios, rega para nosotros pecadores. Ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Pasamos, hermanos, al quinto pecado. Hay, actualmente, uh, perdón, cuarto pecado. Hay cinco pecados que María quiere que hagamos reparación. El primer sábado de mes y mayo es el mes de María. Es lo siguiente. De hacer reparación por las imágenes de María quienes fueron desagradas o dañadas. O burlada. Lamentablemente en los últimos años. Durante los últimos cinco años. Los últimos cinco años. Había en iglesias, estatuas, pinturas de María, quienes fueron profanadas. Le voy a le voy a decir uno de los ejemplos que me viene a la mente ahorita más más uh, fuertes. Yo pienso que ustedes habían visto la la marca en que los polacos tienen mucha veneración por la marca de la Virgen de Chasnagora o, o también se llama Chestahova. Es la Virgen Morenita. Que, que tiene, si ustedes lo ven, tiene tres, es como tres cicatrices, marcas, llagas en su rostro. ¿Cuáles son esas marcas o llagas en el, en el rostro de Jesús? De, de, de la Virgen de 
Chasna Gora, que significa montaña luminosa. Había un hombre loco que con un cuchillo cortó la parte de la mejilla de María. Yo no soy experto en eso, pero escuché que cayó muerto. Cayó muerto por haber hecho este insulto contra María. Y han tratado varias veces de pintar encima de la de la llaga de la cicatriz, pero siempre sale. Sale las marcas. Yo creo que la razón es porque María quiere saber, quiere mostrarnos que ella, ella nos ama tanto que está listo para sufrir por nosotros. Ella es la madre de los dolores. Y María también llamamos la reina de los mártires. La reina de los mártires. Algunos comentan, pero ¿cómo puede ser llamada mártir porque no murió matado por Cristo? Santo Alfonso María Liguri. Lo explica así. Lo que Jesús sufrió en su cuerpo, María sufrió en su alma. Ustedes habían visto a María con los siete espadas traspasando su corazón. Lo que Jesús había sufrido en su cuerpo, especialmente siendo crucificado, María, en su alma. Especialmente cuando Jesús muere y el soldado, el soldado, el soldado levanta la espada y traspasa el corazón de Jesús donde brota y sale sangre y agua. Brota sale sangre y agua. Jesús no sufrió nada porque ya estaba muerto. Pero esa espada traspasó el corazón de María. Por eso María es Reina de los Mártires. Por eso queremos pedir perdón por las personas que han desagrado, profanado las imágenes, estatuas de María. Y deberíamos, ustedes ven en mi estudio aquí, la máquina hermosa de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, siempre estoy tratando de, de promover Amor y devoción a María. Amor y devoción a María. Y llegamos a Manos al Quinto. Al quinto pecado que que daña el corazón de María. María pide que hagamos un acto de reparación. Es los pecados que alejen los niños a María. Entonces los pecados que, que, que alejen los niños a la Santísima Virgen María. Qué triste. Qué triste. Trata de imaginar personas 
que están tratando de separar los niños a los papás. Hablando mal de los papás a los niños, envenenando, dañando la visión, el amor, el cariño, la obediencia, el afecto que el niño debería tener por su propia madre terrenal. Pero lamentablemente, 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 hay personas que hablan mal de María a los niños y una manera que se me ocurre de alejar a los niños de María se me ocurre debido a un cierto liberalismo una una, una idea mar, una mariología falsa sería cuando hay catequistas liberales que dicen a los niños que dicen a los niños que no, no, no tiene que rezar rosario. El rosario es por las viejitas en el pasado. Hoy nosotros no rezamos el rosario. Eso es algo obsoleto. Algo del pasado. Habla algo que uh, han hecho los abuelitos en el pasado. Así dañando la mente de los niños sobre la oración que María le gusta más. Y para contradecir ese daño a los niños, lo que deberíamos hacer, lo que deberíamos hacer es promover El mensaje de la Virgen de Fátima. Se lo repito, de promover y difundir el mensaje de la Virgen de Fátima. Porque uno de los puntos esenciales, puntos esenciales, de la Virgen de Fátima es de amar a María mediante el rezo del Santo Rosario. Fíjense ustedes. Personas que alejan niños a María. María vino en Fátima Seis veces. Y ella apareciendo a tres niños. La más pequeña Jacinta, su hermano Francisco. Y la prima de los dos, Lucía de los Santos. La semana que viene va a ser el 13 de mayo. La Virgen apareció el 13 de mayo hasta el 13 de octubre, 1917. ¿Y qué dijo? Cada aparición, seis apariciones, era un poco diferente. Pero, cada aparición del 13 de mayo al 13 de octubre, la Virgen de Fátima dijo de rezar, de rezar el Santo Rosario. De rezar el Santo Rosario.
Presso hermanos, hoy siendo el primer sábado del mes de mayo, mes de María, mes de la Madre, queremos obedecer a la Virgen de Fátima, confesándonos, leyendo sobre los misterios del Santo Rosario, rezando el Santo Rosario, Haciendo una comunión de reparación por el pecado contra la Maculada Concepción, la virginidad perpetua, la maternidad divina, los pecados profanan las imágenes marianas, y los pecados alejando los niños de María. Hagamos una comunión para consolar el corazón de nuestra Madre Celestial, consolar el corazón inmaculado de María. Que Dios le bendiga. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.